Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la sensibilisation aux problèmes de santé mentaux dans l'e-sport pour le projet KEF. En vrai, ce qui met la pression en général dans ce milieu-là, c'est les résultats. Euh, ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être euh, bah, juste une pression aussi professionnelle parce que c'est un milieu dans lequel euh, euh, on ne reste pas forcément ultra longtemps. Quand c'est nos premières années et tout, on peut se dire bah... Ok, euh, là ça fait un an que j'y suis, mais à tout moment ça peut basculer. S'il y a quelque chose qui change, bah, nous on ne peut pas vraiment y faire grand chose. On peut se dire, bah, après cette saison, est-ce qu'il va y en avoir une autre euh, Est-ce que euh, après ce match, euh, bah, si je le joue mal, est-ce que je ne vais pas me faire allumer sur les réseaux sociaux Est-ce que euh, mon équipe va toujours vouloir de moi Est-ce que... Enfin, euh, il y, y a vraiment beaucoup de choses. Et comme c'est un, un milieu dans lequel on commit beaucoup, parce que quand on est pro, en général, on est pro à 100% sur le jeu, on ne fait pas vraiment autre chose à côté, on passe des heures, on passe toutes des journées, des, des nuits sur le jeu. Et euh, bah forcément, euh, se dire que tout peut être réduit à néant d'un coup, c'est euh, quelque chose qui peut faire assez peur. Donc euh, ouais, c'est euh, une pression euh, aussi beaucoup hors du jeu. Et il euh, bah, faut, faut réussir à y faire face. Et surtout quand on connaît, il voilà, y a énormément de personnes qui supportent euh, les, les joueurs, même dans les moments difficiles. Mais on sait qu'il y a des personnes qui... Euh, qui, euh, qui sont pas bah, forcément très sympas. Quand c'est des commentaires très négatifs et tout, bah, on le voit quand même, euh, quand on le voit quand même un petit peu quoi. Mais évidemment, quand il y a des personnes qui soutiennent, ça fait toujours plaisir. Quand il y a quelqu'un qui vient te dire, va euh, bah, te faire foutre, euh, on... casse-toi de cette équipe, euh, t'es vraiment trop une merde, personne veut, veut team avec toi et tout, euh, disparaît du jeu, euh, on, espère que, euh, on espère que tu as plus team avec, euh, avec l'équipe, tu les ruines. Bah, derrière, euh, si on en reçoit deux, trois comme ça, ça peut commencer à être un peu chiant quoi. Du coup, j'ai connu quand même les, les, les plus grosses phases de pression euh, sur le jeu. Et euh, forcément, euh, même si on y est préparé, on a quand même beaucoup de mal en général à, euh, à ne pas faire face à la pression parce que bah, euh, elle est partout. En général, elle est beaucoup plus avant le match que pendant. Parce qu'une fois qu'on est dans le match, on est plus focus sur euh, tout ce qu'il y a sur le terrain et on est avec euh, notre équipe et tout, donc ça rassure un petit peu. Mais avant le match, même quand on est avec euh, notre équipe et tout, on a toujours un... Un petit coup de stress, on se dit ah, qu'est-ce qui peut se passer, euh, est-ce que je vais bien jouer, est-ce que je vais mal jouer, est-ce que l'équipe en face euh, va bien jouer, est-ce qu'elle va mal jouer, etc. Et plus la victoire est proche, plus la pression euh, revient vers nous. Et en général, quand on est à un ou deux buts de la victoire, par exemple en saison 7, quand j'ai euh, été couronné champion du monde, euh, bah, quand, il restait, quand je savais que virtuellement on était qualifié, j'ai commencé à avoir une assez grosse pression et j'étais en mode là en fait, si on donne plus de buts, euh, on est champion du monde. Et là, j'ai commencé à ressentir venir la pression vers moi. C'est quelque chose qui est vraiment très très présent et euh, c'est pas facile d'y faire face. Au fil des années, en général, ça devient de plus en plus facile avec l'expérience. Je trouve que l'écosystème compétitif, il est très dur parce que, comme je l'ai dit encore une fois, surtout sur Rocket League, comme c'est un jeu qui est très jeune, je pense que la moyenne d'âge des, des joueurs aujourd'hui sur réel, elle doit être entre 18 et 19 max à mon avis. Et que maintenant, en plus, le, le Rocket League accepte les joueurs qui vont jusqu'à 13 ans. Quand, quand on se dit qu'il peut y avoir des jeunes de 13 ans qui peuvent arriver sur le jeu euh, et, euh, et subir cette pression, on se dit que c'est un peu compliqué quand même. Euh, parce que bah, littéralement, euh, quand, on est, quand on est jeune comme ça, on aime bien les réseaux sociaux. En général, on est baigné dedans depuis un petit moment. Et après, il voilà, faut, faut réussir à faire avec. Et c'est pour ça qu'il bah, y a des staffs derrière les équipes. Parce que bah, tout seul, c'est sûr que les joueurs ils vont se mettre... Euh, Enfin, il, il y en a, ils vont, ils vont, ça se trouve, juste arrêter carrément parce qu'il y, y a trop de pression. Quoi. Je pense que ouais, des, des, vraiment des jeunes joueurs comme Zen qui sont arrivés il y a, il y a très peu de temps, en plus qui ont une pression énorme avant même d'être pro, forcément c'est quelque chose qui est super compliqué à gérer pour eux parce que bah, euh, forcément quand la, le mec est plus ou moins le meilleur joueur du monde, considéré comme le meilleur joueur du monde depuis, euh, bah, depuis avant même qu'il soit pro, il se met une pression de fou sur les épaules et forcément après ça c'est à, à nous de gérer ça. De par mes expériences et de ce que j'ai vécu, je peux largement le conseiller sur plein de choses. Et après il n'y a pas que moi, il y a évidemment tout le staff Vitality qui peut l'aider à côté. Je lui donne des petits conseils et tout, euh, des choses à éviter de faire ou des choses à... C'est un mec qui t'insulte, je t'en fous quoi, tu, tu lui réponds même pas. Euh. En tout cas avec toute mon expérience, vraiment je peux, je peux quand même bien l'aider. Et, euh, et je pense qu'il y a eu quand même eu des trucs qui ont été, euh, qui ont été bien pour lui. Dans les équipes, il y a de plus en plus de, de mesures mises en place. Il y a des préparateurs mentaux, il y a, euh, les équipes peuvent mettre en place même des activités hors euh, jeu. Par exemple, ça peut paraître bête, mais de temps en temps, on euh, n'est pas juste une équipe où on arrive au bout de camp, on joue, on mange et on repart à l'hôtel. En général, on essaie de faire des petites activités à côté aussi, pour, euh, bah, juste parce que pour le plaisir, pour construire une synergie, parce qu'on parce qu s'aime bien et tout, et pas juste se voir pour, euh, bah, juste pour jouer et puis euh, on se dit salut et hop, on joue. Quoi. 
quand on voit parfois euh, certains mots euh, qui peuvent être lâchés, euh, bah, on, comme on dit encore une fois, sur les réseaux sociaux ou autres, il euh, y a clairement des, des choses à faire là-dessus. Déjà, il doit y avoir une prévention de la part des, des organisations pour éviter euh, aux joueurs d'être spécialement euh, toxiques ou quoi. Alors évidemment, on ne pourra pas pallier ça. Et puis parfois, c'est juste euh, de la toxicité euh, gentille aussi. Voilà. Et on aime bien le, le benter en général dans l'e-sport parce que euh, bah, sans ça, il euh, n'y aurait pas vraiment de compétition non plus. Après, il ne faut pas trop en abuser. Mais euh, je pense que parfois, euh, pour éviter de dépasser les bornes, bien, ce serait bien que ouais, des, des organisations et tout, euh, mettent en place euh, des... Euh, des mesures pour, pour éviter qu'il bah, y ait trop de, de trash talk ou quoi euh, sur les réseaux et que euh, bah, ça ne dépasse pas certaines limites. Quoi. Le monde de l'e-sport m'a pas mal aidé aussi parce que euh, moi, comme j'ai dit, euh, dans la vraie vie, c'était un peu plus compliqué avant. Et euh, bah, comme sur Internet, euh, on est euh, un peu plus euh, caché, même si ce n'est pas vraiment le cas, bah, j'avais beaucoup plus de facilité à parler à des gens, etc. Et euh, de fil en aiguille, bah après j'ai retransmis ça un peu dans, dans la vraie vie et du coup aujourd'hui bah ça, va, ça va vraiment beaucoup mieux dans les, dans les deux. Le plus simple à faire c'est d'essayer d'être gentil en général avec les gens et normalement ils le rendent. <rire> Mais euh, ouais en général juste euh, être comme on est. Encore une fois, il ne faut jamais forcer tout d'un coup, il faut y aller toujours pas à pas et ça peut être des très très petits pas et euh, au bout d'un moment bah, que ça prenne euh, un mois, six mois, deux ans, dix ans, bah, on verra une amélioration et euh, encore une fois, bah, pas à pas, après on va réussir à aller euh, chercher ce qu'on veut. Mais il ne faut pas forcer la chose de fou, il faut juste y aller euh, petit à petit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, si vous êtes en détresse mentale, bah, surtout parlez-en autour de vous, c'est important, vous n'êtes pas seul.